After a six-hour trek up into the four-kilometre-high peaks of northern Kyrgyzstan, glaciologist Galbara Omarova uses specialised tools to check the health of the glacier beneath her feet. Reiki называются абляционные реки, которые измеряют таяние ледников в этом сезоне, на сколько сантиметров ледник растаял. Но когда мы устанавливали, ледник был где-то вот здесь, да? The Tian Shan mountain range, which stretches from western China through Central Asia, is home to thousands of ancient glaciers. But in recent years, researchers like Omarova have watched as climate change rapidly eats away at them. Увеличивается, и последние наши измерения показывают, что ледник уменьшается длиннее в массе, в объеме, да, и мы в сентябре будем снимать GPS-съемку, проводить измерения. Но сейчас вот по нашим последним данным в каждый год ледник отступает на 16 метров назад. На... Omarova says this particular glacier has retreated by almost a kilometer since the 1960s and that it's just one of thousands affected. One report by the Eurasian Development Bank estimates that up to 30% of glaciers in the mountains of Central Asia have melted away in the last 60 years. And with 2024 expected to be the hottest year on record, the problem is growing exponentially. Glacial melting impacts more than just the breathtaking natural scenery of Central Asia. The massive amounts of water they release can be deadly. Further down the mountains, scientist Sergei Yurikin explains the risks for those who live close to the glaciers. Которые не имеют устойчивой плотины. Эти плотины прорывают, и вся вот эта масса воды устремляется вниз, в долину, захватывая вот этот обломочный материал, и все это выносится в долину Аварча, а потом дальше. Сергей's brother Pavel has been installing devices that could give residents a few extra moments to escape in the event of a disaster. Вот в случае большой воды. Значит, сигнал этот проходит через эти приборы и поступает на телефоны людей, которые будут оповещать отдыхающих об аварийной ситуации. Вот такие. Glaciers are important for food and water security in Central Asia. And as Kyrgyzstan is already one of the poorest countries in the region, resources are particularly scarce. Researchers like Omarova hope that her government can introduce laws to help protect the country's glaciers before they come down from the mountains to their doorstep. Justin Wu and Reese Ayres for Taiwan Plus.